สวัสดีค่ะใครใครเข้าครัวนะคะวันนี้นะมีเมนูขนมไทยที่ทําจากมะพร้าวมาฝากนะคะเมนูนี้ก็คือมะพร้าวแก้วค่ะก็เป็นการแปรรูปจากมะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะมาทําเป็นเคลือบน้ําตาลอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เก็บไว้ได้นานเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของมะพร้าวแก้วนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะขูดเป็นเส้นๆน,นะคะน้ําตาลทรายอันนี้เป็นน้ำนะคะลอยดอกมะลิหรือว่าจะหยดกลิ่นมะลิก็ได้เกลือสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะทําเป็นสีเขียวนะคะก็เลยจะใช้สีจากน้ําใบเตยที่เราคั้นมาเข้มๆหน่อยนะคะสําหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะเราจะมาเริ่มทำมะพร้าวแก้วของเรากันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเอาน้ำตาลทรายเนี่ยคะใส่ลงไปในกระทะเกลือเพื่อไปตัดรสเล็กน้อยนะคะประมาณหยิบมือก็ได้นะคะแล้วก็น้ำน้ำที่หยดกลิ่นมะลิหรือน้ำลอยดอกมะลิเนี่ยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเราก็จะเคี่ยวตัวน้ำตาลเนี่ยนะคะให้มันเป็นยางมาตูมยางมาตูมในที่นี้ก็คือสมมติอย่างนี้นะคะหยดขึ้นมาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันน้ำที่หยดเนี่ยจะหยดเป็นติ่งติ่งติ่งติ่งยางมาตูมก็คือให้มันหยดเป็นเส้นนะคะคือมันจะเหนียวหรือข้นขึ้นมันก็จะหยดเป็นสายมากขึ้นนะคะเราก็จะเคี่ยวไปอีกนะคะค่ะช่วงนี้คงใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่เป็นได้ที่กันแล้วนะคะนี่นะคะเราเคี่ยวมานะคะสักแป๊บหนึ่งพอเหมือนกับเริ่มเดือดเนี่ยเราก็จะสังเกตน้ําตาลน้ําตาลทรายจะละลายหมดแล้วเราลองยกดูนะคะก็เริ่มไหลเป็นเส้นมากขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะที่บอกว่าคือเรียกว่าเป็นยางมาตูมนะคะแล้วทีนี้นะคะขั้นตอนนี้คือถ้าชอบมะพร้าวแก้วสีธรรมชาติก็คือใส่มะพร้าวได้เลยแต่ว่าถ้าเราต้องการแต่งสีให้เป็นสีสันต่างๆตามชอบเนี่ยเราก็มาใส่สีตอนนี้ก็ได้นะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนมจะทําสีใบเตยนะคะก็อาจจะใส่ไปสักเล็กน้อยจะได้มีความหอมใบเตยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็นเขียวอ่อนนะะจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเอามะพร้าวเนี่ยแหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะผัดคลุกไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำตาลมันงวดนะคะส่วนผสมก็จะแห้งตัวมากขึ้นถ้าชอบสีเข้มกว่านี้ก็ใส่สีเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะตอนนี้อย่างที่บอกใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำเชื่อมเนี่ยมันงวดแล้วก็มันจะเคลือบตัวมะพร้าวอะนะคะค่ะแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีแล้วกันค่ะค่ะนี่น้ำก็ผัดมาจนกระทั่งน้ำแห้งน้ำเชื่อมนี่มันแห้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ไปเคลือบตัวมะพร้าวก็ทีนี้นะคะเราก็ดูว่าถ้ามันแห้งดีแล้วไม่มีเป็นส่วนน้ำน้ำเราเนี่ยเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทำเป็นหยอดเป็นก้อนก้อนใส่ถาดกันค่ะค่ะน้ำก็ผัดตัวมะพร้าวแก้วเนี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เราอย่าเพิ่งพักให้เย็นนะคะตอนระหว่างเนี้ยพอเสร็จจากที่ผัดเนี่ยเราต้องมาปั้นเป็นรูปทรงวางลิงในถาดเลยเพื่อปล่อยให้มันแห้งอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้เราก็ใช้เนี่ยค่ะใช้ช้อนกาแฟได้นะคะเป็นจะได้เป็นคําเล็กๆแล้วก็ตักมาปริมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกาแฟเนี่ยค่ะเป็นตัวจัดระเบียบรูปทรงให้
นี่นะคะแล้วก็เอามาหยอดเนียงไว้ในถาดทำอีกสักก้อนหนึ่งอย่างที่บอกนะคะจุดประสงค์ก็คือเราจะเรียงเอาไว้ในตัวถาดอันนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันแห้งแล้วมันจะมีความกรอบกรอบนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะตักเป็นก้อนๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันได้ที่แล้วกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ตัวมะพร้าวแก้วของเราเนี่ยก็ผึ่งมาจนแห้งสังเกตดูถ้าจับดูจะแข็งนะคะแต่จริงๆควรจะแข็งทั้งข้างนอกแล้วบางทีข้างในยังไม่แข็งเนี่ยเราก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะจนมันแห้งกรอบทั้งก้อนนะคะตอนนี้เราก็จะมาเสิร์ฟกันเลยนะคะคือจะใส่เป็นคำๆในจานก็ได้แต่ว่าเรามีเป็นพิมพ์วงกลมๆเนี่ยนะคะจะได้เป็นคำๆหยิบถือไปได้ก็หยิบใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยมะพร้าวแก้วของเราวันนี้นะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะไงคุณผู้ชมนะคะลองเข้าไปดูวิธีการทำแล้วก็อัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตลิมกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ